단순쟁이 8화 비움 중독 작은 삶을 살아가는 여러분 반갑습니다. 단순쟁이입니다. 100일 비우기 도전 8주차를 시작합니다. 이번 영상에서는 50일을 넘어가면서 비움 중독 정상이 시작되는 과정을 담아봤습니다. 비움의 양이 드림의 양보다 많아지기 시작하면서 골든크로스를 지나고 있는 느낌입니다. 구독, 좋아요로 행복한 비움을 함께해요. 비우기 50일차 그래파스 사인펜 물감 등을 비웁니다. 두 아이들을 키우면서 집안 곳곳에 정말 많이도 있는 학용품들입니다. 구성품이 한두 개씩 빠진 것도 있고 반쯤 사용하다가 내팽겨쳐진 것도 있습니다. 오늘 기분 좋게 보내줄 생각입니다. 요즘 비움이 취미가 되기 시작했습니다. 자려고 누웠다가도 비울 것이 생각나 벌떡 일어나는 일이 여러 번 있었습니다. 아, 그거 버렸어야 했는데 저것을 정리하면 저것을 비울 수 있겠군. 이런 생각들이 나도 모르게 머릿속을 휙휙 스쳐 지나갑니다. 평소에는 보이지도 않던 물건들이 나의 시선 레이더 속에 잡히기 시작합니다. 51일차 연필꽂이로 사용하던 컵을 하나 비웁니다. 이뻐서 사용하던 것인데 연필을 많이 담지는 못합니다. 이제 오래돼서 낡고 지저분해졌습니다. 비워내고 필요하면 다른 것으로 교체하려고 합니다. 미니멀 라이프 초반에는 이렇게 눈에 보이는 것, 탁자 위 등이 깨끗해지니까 만족감이 컸습니다. 그런데 조금 더 비워가다 보니 무언가 정체되고 비워도 표시가 안 나는 것 같았습니다. 우리 집안의 물건들을 천천히 살펴보니 아직도 드리는 것이 비움보다 더 많았기 때문입니다. 미니멀 라이프를 향해 가기 위해서는 집 안으로 드리는 물건을 줄여나가야 합니다. 그러나 우리 집 라이프 형태를 돌아보면 아직 그것은 멀고도 힘든 길입니다. 일단 비울 것을 잘 비워내 보겠습니다. 드림보다 비움이 많아지면 결국 줄어들 것입니다. 52일차 수건 사업인 3단 서랍장을 비웁니다. 꽤 오랫동안 비워내고 싶어 했던 가구입니다. 안에 들어있는 물건들 둘 곳이 없어 비우지 못하고 쳐다만 봤던 서랍장입니다. 일단 서랍장 안에 모든 물건들을 꺼냅니다. 당장 비울 수 없는 물건들은 미니멀 라이프 선배님들이 가르쳐 준 대로 빈 상자에 모았습니다. 비움 박스라고 하면 아이들이 부담스러워 할까봐 정리 박스라고 이름 지어줬습니다. 드디어 우리 집에도 정리 박스가 생겼습니다. 그런데 어쩌다 보니 두 개나 생겼습니다. 이러다 정리 박스만 늘어나는 것이 아닐지 조금 걱정이 되기도 합니다. 그래도 언젠가는 분명히 비워지겠죠. 
비우기 53일차 입구 수납장 정리에 났습니다. 우리 집에서 조금 큰 물건들이 모인 공간입니다. 어제 3단 서랍장을 비우고 나니 수납장도 정리할 용기가 생겼습니다. 일단 안에 있는 물건들을 전부 꺼냅니다. 물티슈, 화장지, 청소도구, 마스크 등 어마어마한 물건들이 존재합니다. 수납장 정리를 하다보니 저의 비움에 속도가 빨라지고 있다는 생각이 듭니다. 가파르게 상승곡선으로 바뀌는 것 같습니다. 비움 중독으로 무조건 비우고 후회했다는 비우고 나서 다시 재구입하고 후회했다는 미니멀 라이프 선배들의 이야기가 무슨 뜻인지 조금 이해되기 시작합니다. 그래도 일단은 좀 비워내고 시원해진 공간에서 생활해 보고 싶습니다. 54일차 구급함을 정리합니다. 우리 집엔 병원도 아닌데 구급함이 두 개나 있습니다. 한 개로 줄여볼 생각입니다. 소화제, 연고, 감기약 등 각종 약품들이 있습니다. 유통기한 날짜를 보고 깜짝 놀랐습니다. 미니멀 라이프를 얘기하기 전에 버릴 것을 제때 버리는 것이 필요합니다. 그동안 그냥 정리를 안 하고 산 것입니다. 4년 전 지금 살고 있는 이 집으로 이사 올때 이삿짐이 7.5톤이었습니다. 이삿짐 센터 아저씨가 깜짝 놀랄 정도로 정말 많은 짐을 가지고 살아왔습니다. 이전 집에서는 방한 개가 전부 짐으로 가득 채워져 있기도 했습니다. 아이들을 키우며 다들 그렇게 사는 줄 알았습니다. 이제 짐을 좀 줄여 나가면서 살아도 되겠죠. 비우기 55일차 서티클을 찾아 냈습니다. 택배 상자에 새로 들인 물건과 함께 깔려온 것입니다. 이쁘기도 하고 재미있기도 한 파시는 분이 나름 신경 써서 보내준 스티커입니다. 평소 같으면 아이들 사용하라고 챙겼을 것입니다. 그러나 이제는 안됩니다. 하마트면 집안으로 데릴 뻔한 스티커를 오늘은 비워내도록 하겠습니다. 이번 주는 날씨도 그렇고 마음도 좀 그런 비가 많이 오는 한 주입니다. 그래도 다행히 비움을 하고 있는 중이라 마음이 한없이 무너져 내리지는 않습니다. 떠나가는 모든 것에 안녕이라는 작별 인사를 건넵니다. 후회 없는 삶이 없다면 행복했을 것입니다. 이번 주 마지막 56일차 거실 2단 서랍장을 정리합니다. 거실 중간 서랍에 엄청 물건들이 많은데 일단 그쪽은 나중에 정리하겠습니다. 좀 쉬운 곳부터 정리합니다. 여기에도 청소도구가 있네요. 그래파스 색연필도 있고 운동기구들도 나옵니다. 우리집 거실의 삶이 고스란히 보입니다. 나온 물건들은 자신의 자리를 찾아가야 합니다. 한때 이런 궁금증이 많았습니다. 탁자 위에는 왜 물건이 쌓이는 걸까? 곰곰이 생각해보니 
자신의 자리가 없었던 것입니다. 수납 공간보다 물건이 많았기 때문입니다. 아직은 한참 더 비워내야 빈 공간 속으로 자리를 찾아갈 수 있습니다. 나도 외치고 싶습니다. 우리 집엔 아무것도 없어. 행복한 빈 공간이 눈앞에 아른거립니다. 이번 주는 일단 좀 버리자는 생각으로 비움에 집중했습니다. 본격적으로 비우다 보니 영상으로 찍히지 못하고 버려지는 것들도 엄청 많았습니다. 설레이기는 그냥 의미 없는 물건들이 계속해서 쏟아져 나오기 시작했습니다. 심지어 다음 주 비울 것까지 눈에 보이기 시작하네요. 미니멀 라이프로 가기 위한 100일 비우기 도전은 계속됩니다. 그럼 다음 시간에 다시 만나요. Thank you.